ఎడ్లపక్షం పిలుపునిచ్చిన ఇంటర్ బోర్డు ముట్టడి ఉద్రిక్తతలకు దారితీసింది రాష్ట వ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ టీజేఎస్ సహా పలు పార్టీల నేతలను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు అయితే ప్రభుత్వం పోలీసుల తీరుపై విపక్ష నాయకులు మండిపడ్డారు ప్రభుత్వం విద్యార్థుల జీవితాలతో చెలగాటమాడుతోందని మండిపడ్డారు జగిత్యాల జిల్లాలో కాంగ్రెస్ నేతల అరెస్టుల పర్వం కొనసాగింది అఖిల పక్షం మహాధర్నాకి వెళ్లకుండా ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి టీజేఎస్ జిల్లా అధ్యకుడు చుక్క గంగారెడ్డిని హౌజ్ అరెస్ట్ చేశారు దీంతో జీవన్ రెడ్డి సర్కార్పై నిప్పులు చెరిగారు విద్యార్థుల జీవితాలతో ప్రభుత్వం చెలగాట మారుతుందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ఇరవై మంది విద్యార్థుల ప్రాణాలు కోల్పోయినా కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి చీమ కుట్టినట్టు కూడా లేదన్నారు బాధ్యులపై వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు అరెస్టులతో అక్రమ అరెస్టులతో మీరు ఉద్యమాలను ఆపగలుగుతు అని చెప్పారు కొట్టే పొరపాటు సాధ్యమే కాదు అని చెప్పారు మీరు ఇప్పటికైనా ఈ జరిగిన అవకతవకలకు బాధ్యులైనటువంటి వారిపై క్రిమినల్ చర్యలు చేపట్టాలే కుటుంబాలను ఆదుకోవడానికి ప్రభుత్వ పరంగా తన ప్రజల రూపాయలు ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి ఇంతని తన విద్యాశాఖ మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి గారు ఏదైతుందో మరి తక్షణమే బాధ్యతలను తప్పించాలి టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ గారు ఏదైతుందో పూర్తిగా బాధ్యతా రాహిత్యంగా అసలు లోబరిన సంస్థ అంటే నాకు ఏదైనా చెప్పి పేర్కొనడం నేను తీవ్రంగా ఖండిస్తూ నిరసిస్తున్నాను మెదక్ జిల్లా టెక్మల్ మండల కేంద్రం నుండి ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు ముట్టడికి బయలుదేరిన కాంగ్రెస్ నాయకులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు దీనిపై కాంగ్రెస్ నేతలు బగ్గుమన్నారు ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ మండల అధ్యక్షుడు నిమ్మ రమేష్ మాట్లాడుతూ విద్యార్థుల మృతికి కారణమైన బాధ్యులపై వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు విద్యార్థుల ప్రాణాలతో చెలగట మారితే చూస్తూ ఊరుకోమన్నారు ఇంటర్ బోర్డు అధికారులపై చర్యలు తీసుకోవడంలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం విఫలమైందన్నారు మరి మేము హైదరాబాద్ ముట్టడి కార్యక్రమం వెళుతుంటే మరి పోలీసు వారు మమ్మల్ని అడ్డుకొని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది మరి ఇలాంటి ప్రజా ఉద్యమాలను అడ్డుకున్నంత మాత్రాన ప్రజల్లో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వ్యతిరేకత పోదు దినదినం టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మీద మరి ప్రజల్లో కోపం పెరిగిపోతూ ఉన్నది మరి ఈ ఎన్నికల్లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ పతనం ఖాయం మెదక్ జిల్లా చెగుంటలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులను ముందస్తు అరెస్ట్ చేశారు పోలీసులు సీఆర్పీసీ నూట యాబై ఒకటి ప్రకారం ముందస్తుగా అదుపులోకి తీసుకుని పోలీస్ స్టేషన్లకు తరలించారు అయితే అక్రమ అరెస్టులు చేస్తున్నారంటూ కాంగ్రెస్ నేతలు మండిపడ్డారు ఇరవై మంది విద్యార్థుల ప్రాణాలను టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం బలితీసుకుందని ఆరోపించారు దీనికి బాధ్యత వహిస్తూ విద్యాశాఖ మంత్రి వెంటనే రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు విద్యార్థులు ఎవరూ ఆత్మహత్యలు చేసుకోవద్దని కాంగ్రెస్ అండగా ఉంటుందని వారు స్పష్టం చేశారు అరెస్ట్ చేసిన వారిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు లాలా గణేష్ రవి కేసీఆర్ గారు బంగారు తెలంగాణ బంగారు తెలంగాణ అంటున్నారు ఏమిటిది బంగారు తెలంగాణ ఈ రోజు ఇంతమంది విద్యార్థులు అమరులైతే ఉంటే కూడా ఆయన చీమ కుట్టనట్టు ఉండి అదే ప్రగతి భవన్లో మీటింగ్ పెట్టుకుంటూ కూర్చున్నారు కానీ ఇప్పటి వరకు కూడా ఇరవై మూడు మంది విద్యార్థుల కొరకు సానుభూతి కూడా తెలపకపోవడం అనేది చాలా బాధాకరము విద్యాశాఖ మంత్రి అయినటువంటి జగదీష్ రెడ్డి గారిని దీనిపైన ఆయనను బర్తరప్ చేయాలని కూడా మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ నుండి డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇంటర్ బోర్డు ముట్టడికి కాంగ్రెస్ పిలుపునిచ్చిన నేపథ్యంలో సిద్దిపేట జిల్లా జగదేవ్పూర్ మండలం తీగూల్ సర్పంచ్ కప్పర భాను ప్రకాశ్ రావు ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు ఆందోళన నేపథ్యంలో ముందస్తు అరెస్ట్ చేశారు అయితే పోలీసుల తీరుపై ఆయన మండిపడ్డారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిరంకుశ పాలనకు చరమగీతం పాడాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు మృతి చెందిన ఇంటర్ విద్యార్థులకు ప్రభుత్వం బాధ్యత వహించి ఎక్స్గ్రేషియా చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు లేకపోతే ఆందోళన ఉధృతం చేస్తామని తేల్చి చెప్పారు విద్యార్థుల జీవితాలతో ఆడుకుంటున్నటువంటి కేసీఆర్ ప్రభుత్వం విద్యార్థులు వారి ఆత్మహత్యల ఉసురు పాపాన దానికి కేసీఆర్ పోతారని తెలియజేస్తా ఉన్నాం అభివృద్ధి పథంలో నడిచే విధంగా ఉండాలి విద్యార్థుల జీవితాలతో ఆడుకునే విధంగా ఉండదు వాళ్ళ ప్రాణ త్యాగాలకు ఉసురు ఖచ్చితంగా కేసీఆర్ తలుగుతుందని మేము తీవ్రంగా హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం ఇంటర్ విద్యార్థుల కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం యాభై లక్షల నష్టపరిహారం చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు జిన్నార మండల కాంగ్రెస్ నాయకులు ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు నిర్లక్ష్య వైఖరికి నిరసనగా అఖిల పక్షం ఆధ్వర్యంలో తలపెట్టిన ఇంటర్ బోర్డు ముట్టడికి తరలి వెళ్తున్న కాంగ్రెస్ నాయకులు కార్యకర్తలను పోలీసులు ఎక్కడికక్కడే అరెస్ట్ చేశారు కాంగ్రెస్ మండల అధ్యక్షులు శ్రీకాంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ నాయకులు వడ్డె కృష్ణ భాస్కర్లను జిన్నారం పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ విద్యార్థులు బాధపడుద్దని కాంగ్రెస్ అండగా ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు మరణించిన విద్యార్థుల కుటుంబాలకు నష్టపరిహారంతో పాటు ఇంటికో ఉద్యోగం ఇవ్వాలని తేల్చి చెప్పారు విద్యాశాఖ మంత్రిని వెంటనే పదవి నుంచి తొలగించాలని డిమాండ్ చేశారు మా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో 
ఈరోజు మాకు చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున జిన్నారం మండలంలో గ్రామ గ్రామాన కొన్ని వేల మంది ఈరోజు స్టూడెంట్లకు నిరసనగా ఈరోజు గలమెత్తడం జరిగింది ఈరోజు నిరంకుశంగా నిజంగా ఎంత అధ్వానమైన పరిస్థితి అంటే మేము ఈరోజు ఆ స్టూడెంట్స్కు నిరసన తెలిపే పరిస్థితి కూడా లేని లేని పరిస్థితి ఇది రజాకార రాజ్యమా లేకపోతే ఇట్లా రాజ్యమా ఇది ప్రజాస్వామ్య రాజ్యమా ప్రజాస్వామ్య రాజ్యం లేకుండా ఉన్నది ఈరోజు ఇలాంటి నిరంకుశ నిరంకుశత్వం వంటి ప్రభుత్వాన్ని నిజంగా ప్రజలు అతి కొద్ది రోజుల్లో కాలరాసవలసిన అవసరం ఉన్నది మన యువకులు చదువుకుంటేనే మన దేశం కానీ రాష్ట్రం కానీ ముందుకు పోతుంది అలాంటి వాళ్లకు చనిపోయిన అది మార్కులు ఏదైనా మీరు స్పందించకుండా మీరు ఇండ్లలో కూర్చొని ఇది చేస్తే కాదు మా పెద్దలు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి పిలుపు మేరకు ఈ ఇవాళ హైదరాబాద్ బయలుదేరుతుంటే మమ్మలను పోలీస్ శాఖ వారు గృహ అరెస్టు చేసి పోలీస్ స్టేషన్ చేయడం జరిగింది ఇవాళ దేవచ్చు రేపు ఆపలేరు రాబోయే మళ్ళా దీని మీద సాయంత్రం కల్లా ముఖ్యమంత్రి కానీ కేటీఆర్ కానీ స్పందించకుంటే రోడ్ల మీద కూర్చొని నిరాధ దీక్ష కూర్చి మీ బట్ట లిప్పుతామని మీ వాళ్లకు న్యాయం జరిగే వరకు మిమ్మల్ని ఇడవబోమని తెలియజేస్తున్నాం ప్రశ్నించే గొంతులను చిదిమేయాలని టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చూస్తోందన్నారు టీపీసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి బట్టి జగపతి తెలంగాణ ఉద్యమంలో విద్యార్థులు కీలక పాత్ర పోషించారని కానీ నేడు వారి జీవితాలతో కేసీఆర్ సర్కార్ చెలగాటమాడుతోందని మండిపడ్డారు అఖిల పక్ష నేతృత్వంలో ఇంటర్ బోర్డు ముట్టడి నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ నేతలను ముందస్తు అరెస్ట్ చేశారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ రాష్టంలో రజాకారుల పాలన సాగుతోందని ధ్వజమెత్తారు గతంలో సైన్ ఫ్లూతో నలుగురు చనిపోయినప్పుడు ఉప ముఖ్యమంత్రి బాధ్యత వహించి రాజీనామా చేశారని కానీ ఇంటర్ విద్యార్థులు చనిపోతే మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి రాజీనామా చేయకపోవడం సిగ్గుచేటన్నారు గ్లోబరీనా సంస్థకు కేటీఆర్ కు ఏంటి సంబంధం అని ప్రశ్నించారు విద్యార్థులకు కాంగ్రెస్ పార్టీ అండగా ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు ఇంటర్మీడియట్ బోర్డుపై అఖిల పక్ష పిలుపును బోర్డు ముందు నిరసన కార్యక్రమానికి మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులను రాత్రికి రాత్రే ఓ నియంతలాగా ఓ నిజాం ప్రభువులాగా ఈ ప్రభుత్వం అరెస్ట్ చేయడం దుర్మార్గం ఈ ప్రభుత్వానికి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఇరవై మంది అమాయకులు ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నాం దానికి కారణం ఎవరు దాదాపుగా ఐదు వందల నలభై మంది విద్యార్థుల మార్కులు గల్లంతైనాయి దానికి కారణం ఎవరు కేవలం నాలుగు మంది నలుగురు సైన్ ఫ్లూతో చనిపోతే మరి ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న రాజాయను బర్తరఫ్ చేసి ప్రభుత్వం నుంచి తీసేసి మరి జగదీశ్వర్ రెడ్డిని ఎందుకు తీసేస్తాడు ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులకు వెంటనే ఏ విధంగా కాంగ్రెస్ గతంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కానీ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం కానీ ఏ విధంగా ఇంటర్మీడియట్ నిష్పక్షపాతంగా విద్యార్థులను మంచి విద్యార్థులు ఎవరైతే మెరిట్ వస్తారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక మంచి సంస్థ ద్వారా బోర్డు ద్వారా మరి పరీక్షలు నిర్వహించి ఉత్తీర్ణులు చేసి వాళ్ళ జీవితాలకు భవిష్యత్తు బాట వేసిన పరిస్థితి గతంలో ఉంటే ఈరోజు వాళ్ళ జీవితాలతో చెలగాటం ఆడుతున్న ఈ ప్రభుత్వానికి ఆ విద్యార్థుల కలకల ఆ విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల కలకల తలిగి సర్వనాశనం అవుతావు అని సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నా ఖచ్చితంగా నీకు రాబోయే దినాల్లో సర్వనాశనం దగ్గరకు వచ్చింది నీ దినాలు దగ్గర పడ్డాయని సందర్భంగా మనవి చేస్తూ విద్యార్థుల కలకలని ఖచ్చితంగా ముడుతుందని సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నా ప్రజాస్వామ్యంలో మరి ప్రశ్నించే గొంతుకలను చిరిమేయాలన్న సంకల్పం ఏదైతే కేసీఆర్ ప్రభుత్వం దొరతన ప్రదర్శిస్తుందో దీన్ని మానుకోవాలని మేము హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం మరి ప్రజల పక్షాన విద్యార్థుల పక్షాన ఎల్లవేళ్ల కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేది ప్రొటెక్ట్ చేస్తూనే ఉంటుంది ఈరోజు ఒకటే కోరుతా ఉన్నాం మేము కేసీఆర్ చదువుకున్న విద్యార్థుల ఉద్యోగాలు ఎట్లా ఇస్తారు కనీసం చదువుకున్న విద్యార్థులు మార్పులు అయినాయా బాబు ఈ జాయిదాతే అడుతలేం కదా జవాబుదారు లేని ప్రభుత్వాన్ని మేము ఒకటే ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం ఖచ్చితంగా విద్యార్థులకు న్యాయం చేస్తావా లేకుంటే ప్రజల పక్షాన విద్యార్థుల పక్షాన కాంగ్రెస్ పార్టీ అతను పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమం చేస్తాం